আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে বলছিলাম যে আজকে আমরা আসব মুরাদকে নিয়ে বা মন্ত্রী মুরাদ বা আমরা যাদের যাকে নাম দিয়েছি বাস্টার্ড মুরাদ সেই মুরাদকে নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই আপনাদের সামনে বলার ইচ্ছা ছিল না আসলে বলার ইচ্ছা এই জন্যই ছিল না যে কারণ আমরা আসলে কতজনকে নিয়ে বলবো বর্তমান সরকারের যারা আওয়ামী লীগে আছেন তাদের মধ্যে এই ধরনের পাগলের সংখ্যার এতটাই বেশি যে আপনি কাকে রেখে কাকে বলবেন এটাই হলো সবচেয়ে বড় বিষয় তবে মুরাদকে নিয়ে এই কথা বলতে হবে কারণ মুরাদ হি ক্রস দ্য লিমিট আর আই থিঙ্ক হি নিড টু বি স্টপ রাইট নাও এই জন্য আমাদের সবাইকে কথা বলতে হবে আমি মুরাদকে নিয়ে কথা বলছি প্রথমে বলি যে মুরাদ বাংলাদেশ সরকারের তথ্যমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ সরকারের তথ্যমন্ত্রী আওয়ামী লীগের মন্ত্রী না কারণ আপনি আওয়ামী লীগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারেন বা নিয়োজিত হতে পারেন অ্যাপয়েন্টেড হতে পারেন কিন্তু যখন আপনি সরকারি বা রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক পোস্টে যাবেন তখন সারা বাংলাদেশের আপনি মন্ত্রী এই মন্ত্রীটা কে দিয়েছেন মন্ত্রীর বুনি বানিয়েছেন আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওনাকে নিয়ে কথা বলতে চাই আজকে আপনারা অনেকে রিকোয়েস্ট করেছেন আমি চাচ্ছিলাম অ্যাভয়েড করতে বা ইগনোর করতে কিন্তু পারিনি কেননা একের পর এক উনি মার্কেটে এমন কিছু বক্তব্য ছেড়ে দিচ্ছেন বা আপনার প্রতিনিধি দিয়ে যাচ্ছেন যেগুলো একজন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ হিসাবে অথবা একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে এটাকে মেনে নেওয়া কষ্টের প্রথমেই মুরাদকে আমি বলি যে মুরাদ মুরাদকে বাস্টার্ড নাম আমি দেই নাই মুরাদকে বাস্টার্ড নাম দিয়েছেন বাংলাদেশের সচেতন সমাজ যারা আছেন তারা বাংলাদেশ সুশীল সমাজ বাংলাদেশকে যারা ভালোবাসেন দেশে বিদেশে বসে তারা মুরাদকে নাম দিয়েছেন বাস্টার্ড মুরাদ অনেকেই আর অনেক নামে ওনাকে ডাকছেন প্রথমে বলি মুরাদের প্রত্যেকটা বাংলাদেশ সরকারের এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে বসে প্রতিষ্ঠানের একটা দায়িত্বে বসে এই কাণ্ড জ্ঞানহীন বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ইতিহাস বিকৃতকারী এই বক্তব্যগুলার জন্য আমি মুরাদের প্রত্যেকটা বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করি এবং ধিক্কার দেই তীব্র নিন্দা এবং এটা প্রকাশ করছি সেই মুরাদের জন্য জাহাঙ্গীর ভাই ওয়েলকাম ব্যবহার করা হচ্ছে আমি মুরাদ হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের তথ্যমন্ত্রী বর্তমানে আওয়ামী লীগের তথ্যমন্ত্রী ওনাকে বানিয়েছেন একের পর এক বক্তব্য দিয়েছে দেশ বিরোধী রাষ্ট্র বিরোধী ধর্ম বিরোধী বাংলাদেশের সুশীল সমাজ বিরোধী বাংলাদেশ বিরোধী প্রত্যেকটা জায়গা তাকে থামানোর কোনো কেউ যেন নেই কিন্তু আজকের বক্তব্য থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে উনি বলছেন সত্যিকার অর্থেই তাকে নিয়োগ বা উনি যে কথাগুলা বলেন প্রত্যেকটা কথা আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনি জানেন ওনার অনুমতি নিয়েই উনি বলে থাকেন তাহলে আপনারা আমি জনগণের সামনে বাংলাদেশের যারা আছেন তারা তাহলে আপনারা যে গালি দিচ্ছেন মুরাদকে মুরাদকে দিয়ে বলানো হয়েছে একটু আগে আমাদের জাহাঙ্গীর ভাই বলছেন কুয়েত থেকে মুরাদকে দিয়ে বলানো হয়েছে তাহলে আমরা কাকে ধরব এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধরব নাকি মুরাদকে ধরব এই বক্তব্যটা এবং এই প্রশ্নটা আমি আপনাদের মধ্যে রেখে দিতে চাই প্রধানমন্ত্রীকে আমি বলেই শুরু করব প্রধানমন্ত্রী আপনি যে কাজটা করলেন প্রধানমন্ত্রী আপনি বঙ্গবন্ধু খন না আমি আপনার হয়তো বা ইজ্জত নেই কারণ আপনাকে অনেকে আমরা ভোট ডাকাত হিসাবে বা ভোট ছোর হিসাবে বর্তমানে বাংলাদেশের ইতিহাসে যদি কোনো ব্যক্তিকে ভোট ডাকাত ভোট ছোর হিসাবে রেজিস্টার এবং ইতিহাসে জায়গা হয় তার নাম হবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনাকে কিন্তু আপনি সীমা এবং শিষ্টাচার শিষ্টাচার লঙ্ঘন করে এমন একজন ব্যক্তিকে এখানে দিয়েছেন যে ব্যক্তি কোনো শিষ্টাচারে মানছে না এই বক্তব্যগুলা কিছুই হতো না আমাদের কারণ তার বক্তব্য কিছু যায় আসে না নাইনটি মানুষ দল মত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তাকে গালি দিচ্ছে প্রতিদিন আমি জানি না প্রধানমন্ত্রী প্রথমেই বলি এমন লজ্জাহীন প্রাণী কোন জায়গা থেকে আপনি তুলে এনেছেন টোনি ফুল আবার গালি খাচ্ছে মানুষের তার মাকে নিয়ে তার বাবাকে নিয়ে প্রত্যেক মানুষকে নিয়ে আপনার গালি দিচ্ছে মানুষ তারপরও তার সে বলছে কি আমি দেখলাম এই যেখানে আপনার ওই যে জয় জিজ্ঞেস করেছিল এই প্রশ্নের উত্তরে সে কি বলছে আমি আপনাদেরকে আশ্চর্য এই বক্তব্যটা শুনে সে বলছে যে স্বাধীনতার সময় আমাদেরকে গালি দেওয়া হচ্ছে আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছি বাংলাদেশের যখন মুক্তিযুদ্ধ যারা করেছে তাদেরকে কেউ গালি দেয়নি বরং মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিজের সন্তানদেরকে না খাইয়ে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে মানুষ খাই খাইয়েছে এই বোল তত্ত্ব এবং ইতিহাস বিকৃতকারী মানুষ সে দিচ্ছে এবং প্রধানমন্ত্রী তাকে কন্ট্রোলই করছে না প্রধানমন্ত্রী আমি দেত্যহীন বাসায় আপনার এবং আপনার এই মোরাদের কর্মকাণ্ডকে ঘৃণা করি এবং আমি আপনাদেরকে আবারও বলছি সেম অন ইউ লেট মি বিগিন উইথ দিস পলিটিক্যাল আই মিন খেয়াস ওর টার্মোয়েল দ্য হি পুটাস এভরিওয়ান এটা দ্বারা কি হচ্ছে এটা দ্বারা আমরা যারা বাংলাদেশে আছি আমরা দেশে বিদেশে প্রতিদিন আমরা একে এক বাই আরেক বাইয়ের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত এক প্রবাসী আরেক প্রবাসী প্রবাসীর সাথে প্রতিদিন তারা ঝগড়ায় ঝগড়াতে লিপ্ত এটা
একে অপরের সাথে মারামারি ঘৃণা প্রকাশ করা এই যে আপনার ডিভাইড এন্ড রোল যে ব্রিটিশদের আমলের যে শাসন ব্যবস্থা সেটা আপনারা ফলো করছেন তাও যদি মানে সমস্যা ছিল না যেভাবেই ফলো করেন না কেন যদি না বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের মানুষ ভোট দিয়ে আপনাদেরকে নির্বাচিত করতে পারতো আজকে আমি বাংলাদেশের মানুষ যারা আছেন তার বক্তব্য আমি প্লে করার দরকার নেই তবে একটা বক্তব্য আমি আমি দেত্যহীন ভাষায় প্লে করবো প্রথমে বলি ধর্ম নিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন সবার আগে আমি আই এম এ মুসলিম পৃথিবীতে এত কম্পাশন রিলিজন অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা রেসপেক্ট এবং অধিকার দেওয়া ধর্ম পৃথিবীতে একটাও নেই আমাদের ধর্মের চেয়ে হয়তো আমরা এটাকে মিস রেপ্রেজেন্ট করি নাও টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন আইসিস অ্যান্ড আল কায়দা ওয়াট দে ডু উডেন্ট কেয়ার দে টেরোরিস্ট বাট আমাদের যে আমাদের যে রিলিজন আছে আমাদের সত্যিকার অর্থে আমাদের রিলিজনকে বাবা ইসলামকে মুসলিমকে যারা রেপ্রেজেন্ট করে থাকেন সত্যিকার অর্থে এই রিলিজনে কোনো দিনই অন্য ধর্মের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণ শ্রদ্ধা এবং প্রোটেকশন দেওয়া হয়েছে বলা হচ্ছে আমার নবী কি বলছেন আমাদের প্রিয় নবী বলছেন যে ইউ আর নট এ গুড মুসলিমস ইফ ইউর নন মুসলিমস নেইবর আর নট হ্যাপি উইথ ইউর বিহেভিয়ার থিঙ্ক এবার দ্যাট এই যদি হোস ন্যূনতম একটা কথা দিয়ে যারা শুরু করে এই ধর্মের মানুষ কখনোই ধর্মকে প্রথমেই ধরল ধর্মকে আমাদের ধর্ম থাকবে না বাংলাদেশের সে উঠাইয়া দেবে প্রথমেই বলি আপনি যে উঠাইয়া দেবেন আপনাকে এই উঠানোর যদি দিতেই হয় উঠানোর দায়িত্ব কে দিয়েছে বাংলাদেশের মানুষ তো আপনাকে উঠানোর দায়িত্ব দেয় নাই কারণ আপনি তো ভোট নির্বাচিত হননি মিস্টার বুরাদ আপনি তো চুরি করেছেন ভোট আপনার নেত্রীকে নিয়ে ভোট চুরি করে আপনি আজকে তথ্যমন্ত্রী হয়েছেন যদি বাংলাদেশের মানুষের ভোট নিয়ে যদি আসতেন এসে বলতেন আমি চেঞ্জ করতে চাই ওয়েলকাম লেটস হ্যাভ এ ডায়ালগ অন দিস বাট আপনি তো ভোট চুরি ইউ আর চুর ইউ আর এ ভোট থিফ একটা চুরের কথায় বাংলাদেশের সংবিধানের কোন জায়গায় আসবে কি আসবে না সেটা বাংলাদেশের মানুষ কেয়ার করে না আপনি ভোট চোর আরেকটা আরেকজন ভোট চোর আপনাকে নিয়োজিত করেছেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন সেই জায়গায় এসে আপনি বাংলাদেশের মানুষকে ষোলো কোটি মানুষকে অদ্ভুতপূর্ণ ব্যবহার দেখিয়ে বুড়ো আঙ্গেল দিকে একের পরে এক সে বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে আমি বলছি মুরাদকে ইউ স্টপ রাইট নাও ইউ হ্যাভ টু স্টপ বাংলাদেশের মানুষের আবার বলছি যদি কোনোদিন সুযোগ পায় আপনাকে মন্ত্রীগিরি কিন্তু ছাড়াবে আমি আবার বলে দিচ্ছি দেশে এবং বিদেশে আপনি ধর্মকে নিয়ে বলেছেন আমি আবার বলছি আমি মুসলিম আই টেক প্রায়ড অফ বেঙ্গে মুসলিম বাট আই হেট এক্সট্রিমিজম ইন এভরি রিলিজন ওর ইন আওয়ার রিলিজন আমাদের রিলিজনে আমাদের ধর্মে কোনো দিন এক্সট্রিমিজম নেই আমাদের যদি রাষ্ট্রধর্ম ইসলামী হয়েই থাকে অন্য ধর্মের যারা আছেন মাইনরিটি দে উল বি মোর প্রোটেক্টেড যদি সত্যিকার অর্থে এটা এস্টাবলিশ করা হয় তারপরে আপনি আসলেন বেগম খালেদা জাকে নিয়ে তারপরে ইতিহাস নিয়ে তারপরে দেলোয়ারসন সাইদি সাহেবকে নিয়ে তারপরে প্রত্যেকজন মানুষকে সে কাউকে চাচ্ছে না এই এই যে এই অধিকারটা পাওয়ারটা কোন জায়গা থেকে দিচ্ছে এটাই আমি চিন্তা করতেছিলাম এখন আমি আজকে যখন দেখলাম যে তাকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন লেটমি না আমার আমি এখন প্রে করব না আমি প্রে করতে চাই না আমি চাই আপনারা আমার বক্তব্যগুলো শুনেন আমরা সবাই যেন বক্তব্যগুলো শুনি প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ইউ ক্যান ডু দ্যাট প্রাইম মিনিস্টার একজন ব্যক্তিকে দিয়ে বাংলাদেশের প্রত্যেকজন মানুষকে ব্যবস্থাকে আপনি বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে তুত্ত তাচ্ছিল্য করে যাচ্ছে এই গুন্ডাকে আপনি থামান প্রাইম মিনিস্টার গুন্ডামি আপনারা এই বারো বছরে বাংলাদেশে গুন্ডাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন বাংলাদেশের মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছেন বাংলাদেশের মানুষের বাক স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছেন বাংলাদেশের দুর্নীতিতে নিমৃত করেছেন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোকে লুটপাট করে যাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জায়গায় সীমাহীন গুন্ডাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রাইম মিনিস্টার আরেকটা গুন্ডাকে মাঠে ছেড়ে দিয়েছেন গুন্ডার একের পরে কালকে দেখলাম একজন তারেক রহমানের সাহেবের মেয়ে আপনার নাইমান জাইমা রহমান জাইমা এখনো রাজনীতিতে আসেনি বলতে গেলে সে তার মেয়ের মতো সে তারেক রহমানকে বেগম খালেদে যেকে জিয়াউর রহমান বীর বিক্রম ছিলেন বীরুত্তম এই জিয়াউর রহমান সেক্টর কমান্ডার ছিলেন বাংলাদেশের যদি সৎ কোন রাষ্ট্রপ্রধানের নাম আসে ইভেন বঙ্গবন্ধুর আগেও সততার দিক দিয়ে এটা এখন পর্যন্ত কেউ তুলতে পারে নাই প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দ্বারে কাছে কেউ যাবে না এবং একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা তাকে তুচ্ছিল্য করে যে কোন ভাষায় একের পর এক বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন তারপরে বেগম খালেদা জিয়া বেগম খালেদা জিয়া অন্য অর্থে বাংলাদেশ এই মহিলার অনেক যোগ্যতা আছে আপনি দেখেন একজন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী সেক্টর কমান্ডারের ওয়াইফ নিজেও আপনার আপনার আরেকজন প্রেসিডেন্টের ওয়াইফ তাকে কি ভাষা একজন মুমুর সরুকি এই মুহূর্তে যে কোনো এনি টাইম ইটস এ ম্যাটার অফ এনি টাইম যে কোন সময় উনি আল্লাহ করুক না আমরা চাই উনার হায়াত দেন আল্লাহ দেখ যে ব্যবস্থায় আমরা শুনেছি যে কোন সময় এখন একটা দুর্ঘটনা ঘটে একজন আইসিউতে থাকা অবস্থায় একজন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী একজন রাষ্ট্রপ্রধানের ওয়াইফ একজন সেক্টর কমান্ডারের ও
অফকোর্স সে একটা কুরাঙ্গান সে একটা বাস্টার্ড সে একটা অমানুষের বাচ্চা তাকে কোনো মানুষ জন্ম দিয়েছে কিনা তার বাবার সাথে ডিএনএ টেস্ট করা দরকার যে তার বাবা তাকে জন্ম দিয়েছে কিনা আমি মনে করি কোনো সত্যিকার অর্থে কোনো বৈধ ম্যারিজের বা বিবাহের ক্ষেত্রে যদি কারো কোনো সন্তানের জন্ম হয়ে থাকে সেইভাবে কথা বলতে পারে না কোনো বলার কোনো সুযোগই নেই একর পর এক সেগুলো করে যাচ্ছে আজকে কেউ তাকে ফেরানোর সুযোগ নেই আজকে প্রধানমন্ত্রী প্রমাণ করেছেন তার বক্তব্য যে তাকে প্রধানমন্ত্রী অনুমতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী আপনি অনুমতি দেন যা ইচ্ছা তাই করেন প্লিজ আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাস বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ে এভাবে বলার অধিকার বাস্টার্ড মোরাদের নেই আপনি আপনি কল্পনা করেন পৃথিবীতে যদি সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হয় একজন মুমুর অবস্থা থাকা একজন মা একজন মহিলা যার কোনো স্বজন বাংলাদেশে নেই তার বিষয়ে এমনভাবে কথা বলা তারপরে আসছে তার তারেক রহমানের মেয়ে আমি আবার বলছি আই এম তারেক রহমান সিলেটের বাগ্নি তারেক রহমান সিলেটের জামাই বিএনপি আওয়ামী লীগ আই ডোট কেয়ার বাট একজন নিরীহ মেয়েকে ইনোসেন্ট মেয়ে যার এখনো রাজনীতিতে অভিষেক হয়নি সে কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে এবং সে প্রথম কাজটা করেছে কৃষ্ণাঙ্গ বলে সে চরম বর্ণবাদী তার পরিচয় দিয়েছে আমি মনে করি শিশু বি ব্যান্ড টু কামিং ইন দি ইন টু দি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কামিং ইন টু দি ইউনাইটেড স্টেটস এটা যদি যারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আছেন তার এই ভিডিওটাকে যদি এডিট করে সত্যিকার অর্থে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কৃষ্ণাঙ্গরাই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বাংলাদেশের আইন নেওয়া লাগবে না আমেরিকাও নেওয়া লাগবে না ইউরোপিয়ান ইউনিয়নও নেওয়া লাগবে না এবং প্রত্যেকটা দেশে এমন বর্ণবাদী সে বলছে যে আপনার কোথাকার কোন কৃষ্ণাঙ্গর সাথে সে তাকে কৃষ্ণাঙ্গর সাথে সে তাকে তুই কি দেখছস কখনো তোর নিজের চোখে কি দেখেছস যে সে কৃষ্ণাঙ্গর সাথে থাকে আর যদি কৃষ্ণাঙ্গর সাথে থাকে কৃষ্ণাঙ্গ সে ভালোবাসতে পারে না কৃষ্ণাঙ্গকে একজন খ্রিস্টান কৃষ্ণাঙ্গকে বিয়ে করাতে মুসলমান মেয়েদের জন্য বৈধ সাবজেক্ট টু তাকে আবার রিভার্ট করাতে হবে ইসলামে যদি এই হয় তাহলে কৃষ্ণাঙ্গের সাথে তার তার যদি সম্পর্ক থেকেই থাকে তাহলে এই সম্পর্কটা তো কুরুক্ষেত্রে অবৈধ নয় নিশ্চয়ই তার সম্পর্ক কি আছে আর তুই তো কখনো দেখোস তাই তার সম্পর্ক আছে কিনা তাহলে না জেনে না শুনে এমন বানোয়াট এবং মিথ্যা বক্তব্য একটা মেয়েকে নিয়ে দেওয়াটা কতটুকু যুক্তিক এবং সে এই দিয়েছে এবং সে বলছে যে তাকে আমি যদি সত্যিকার অর্থে ধরে নেই কতটা মৃত্যুক এবং বেইমান আমি আপনাদেরকে যা যে ইন্টারভিউ নিয়েছে যে ইন্টারভিউ নিয়েছে যে একটা ইডিয়ট আর একটা মাদা ফাঁকার আপনার চট্টগ্রামের সেখানে তাকে যার অতীত ইতিহাস কতটা এই সেই নাহিদ রইন যে ডক্টর কনক সারোয়ারের কণ্ঠ বিকৃত করে কিছুদিন আগে আপনার ভয়েস রেকর্ড চার্চ মাঠে যে এটা কনক সারোয়ার নাকি ষড়যন্ত্র করতেছে বিএনপির আর এক নেতার সাথে আমি তার ইতিহাসটা আমি আপনাদের সামনে এখন দেখাব আমি তাকে নিয়ে কোথাও বলতে চাই না সারা রাত খাই গাজা ফজরের পরে গুমায় নামাজ পড়ে না ফজরে আজান পড়বে সে তার বেড়ে যাবে এই যে নাহিদ রেডির কথা বলছি আমি তার নামটাও নিতে চাই না কারণ এগুলো তার ক্লাস মার্কা সে বেগম খালেদা জিয়ার আপনার এডুকেশন লেভেল নিয়ে কথা বলছে অথচ সেই কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট ফেল দুইবার সেও কিন্তু পড়ালেখা করে নাই এবং তার কাহিনীটা আমি আপনাদের সামনে দেখাব সময় সংক্ষিপ্ত কিন্তু আমি বলতে চাই এই এদের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়ানোর দরকার আছে একটা মেয়ে সে রাজনীতিতে এখন আসে নাই তার মাকে নিয়ে তার দাদিকে নিয়ে কথা বলার পরে তার মা তার বাবাকে নিয়ে কথা বলা তার মাকে নিয়ে কথা বলা তাকেও সেরে যায় নাই এমন বিকৃত মানসিকতার মানুষ কিভাবে একটা দেশের মন্ত্রী হয় প্রাইম মিনিস্টার এটা আমি আপনার কাছে জানতে চাই আপনি অবৈধভাবে বোর্ড চুরি করে আছেন দ্যাটস ফাইন বাট এই ধরনের বাস্টার্ড কিভাবে বাংলাদেশের মানুষ তো বাস্টার্ড না তথ্য মন্ত্রণালয় তো বাস্টার্ড না কারণ এই বাস্টার্ডের তাহলে বাংলাদেশের মানুষ এই বাস্টার্ডের পয়সা কেন দেবে এই তার যে বেতনটা এটা আপনাদের না প্রাইম মিনিস্টার এই বেতনটা তো বাংলাদেশের মানুষের ট্যাক্সের পয়সা থাকে একটা বাস্টার্ড খুলাঙ্গার বেজন মাকে কেন বাংলাদেশের মানুষ পয়সা দেবে এই তথ্যটা আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই প্রথম কথা হলো এগুলা সীমা লঙ্ঘন করে মানুষকে মানুষ বিভ্রান্ত মানুষ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে তার কথাবার্তা প্রত্যেকটা দিন একটা পর একটা একটা পর একটা সে নিয়ে আসে তাকে অধিকার কে দিয়েছে তোর বাপের ক্ষমতা থাকলে নির্বাচন করে এমপি হয়ে আয় দেখি তোর বাপের ক্ষমতা কখন আছে ভোট চুরি করে রাতের ভোট চুরি করে এখন আসে এমপি তোরা এগুলো বাংলাদেশের মানুষ জানে না যদি তোর যদি এতই ক্ষমতা থাকে নির্বাচন করে বাংলাদেশে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচন করে তোর বাপের ক্ষমতা থাকলে বাংলাদেশের এমপি হয়ে আয় দেখি আমরা তোকে দেখতে চাই এখানে বসে তার দর কথাবার্তার দুর্গন্ধ যুক্তরাষ্ট্র নয় হাজার মাইল দূরে আছে একটা দিনও আপনার এখান থেকে যাচ্ছে না কথা বলতে চায়নি তার তাকে নিয়ে কিন্তু মানুষের আগ্রহ এবং তাকে বলা দরকার এটা ইমানি দায়িত্ব সিটিজেনের দায়িত্ব নাগরিক দায়িত্ব তাকে নিয়ে কথা বলা এখন প্রধানমন্ত্রী তাকে অর্ডার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী আপনি কতটা নিকৃষ্ট মনের অধিকারী আমরা অনেক আগ থেকে জানি মানুষ হিসাবে আপনি বঙ্গবন্ধু কন্যা হতে পারেন কিন্তু আপনার ব্যবহার
আছে এমন কোন ব্যবস্থা বাংলাদেশে করতে পারেননি প্রতিদিন আপনারা একের পর আমাদের মধ্যে বিবাদ কিভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায় এখনো আপনারা আছেন পাকিস্তান নিয়ে এখন আছেন স্বাধীনতার পক্ষে নিয়ে এখন আছেন বিপক্ষে নিয়ে পঞ্চাশ বছর স্বাধীনতার বর্তমানে টু থার্ড আমাদের জনসংখ্যা ইয়ং আন্ডার থার্টি ফাইভ তারা কিভাবে স্বাধীনতা বিরোধী হয় তাদের তো জন্মই হয় না এখানে একটা দেশকে বিভক্ত করে আইনে শাসন দিতে পারে নাই বিভক্ত করে প্রতিদিন আপনারা আপনারা শাসন করতে যাচ্ছেন আপনাদের যদি এতই মনে হয় বাপের ক্ষমতা থাকে যার নির্বাচন দিয়ে এসে প্রধানমন্ত্রী হন নির্বাচন দিয়ে প্রেসিডেন্ট হন নির্বাচন দিয়ে এমপি হন দেখতে চাই আমরা যদি কোনোদিন নির্বাচন হয় বাংলাদেশে আপনাদেরকে নিক্ষিপ্ত করে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের মানুষ এবং আমি বলি যে আপনার প্রত্যেকটা নদীতে আপনাদেরকে মানুষ ফেলে দেবে এই সুযোগ বাংলাদেশের মানুষ ওয়েট করতেছে যদি কখনো সুযোগ পায় একজন প্রধানমন্ত্রী মুমুর সবস্থা আছে তাকে নিয়ে কথা বলতে তার বিবেক নারা দেয়নি এই অবিবেচক এই অমানুষ কোনোদিন সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশের প্রধান একটা সাংবিধানিক পক্ষে থাকতে পারে না একটা লজ্জা সারা বাংলাদেশের মাইন্ড মাই ল্যাঙ্গুয়েজ আই আই ডু মাইন্ড মাই ল্যাঙ্গুয়েজ আই ডু উই অলওয়েজ ডু আমরা টলারেট করতে করতে আমাদের ধৈর্যের সীমা ভেঙে যাচ্ছে একের পর এক প্রতিদিন আপনারা বলেন আমাদেরকে স্বাধীনতা বিরোধী আপনাদের সমালোচনা করলে স্বাধীনতা বিরোধী আপনারা আমাদেরকে রাজাকার তারপরে আপনাদের কি পয়েছেন এটা এই দেশটা আপনাদের না এ দেশ তো কোনো বাপের কোনো ব্যক্তির না কোনো নেতা বা নেত্রীর বাপের না এ দেশ ষোলো কোটি বাংলাদেশের মানুষের এ দেশ এ দেশকে নিয়ে চিনি মিনি অনেক কেলেছেন কিন্তু মনে রাখবেন প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আমরা বসে আছি যদি আমরা আইনের শাসনের জন্য লড়াই যুদ্ধে লিপ্ত গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত প্রবাসীদের অধিকার দেওয়ার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত আজকে প্রবাসীদের অধিকার আজকে কালকে আমাকে একজন প্রবাসী কান্না করে বলছেন আপনি দেখেন কতটা অমানবিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা আমি আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিই সে তাকে সৌদি আরব কেসে বাংলাদেশে গিয়ে পাসপোর্ট দিয়েছে রিনিউ করতে তিন মাসে তার ছুটি এখন যখন তার পাসপোর্ট দিবে তাকে বলছে তার নামে নাকি আরেকটা পাসপোর্ট মালয়েশিয়াতে তৈরি করা বসে আছে এটা কিভাবে সম্ভব এখন বলছে আপনাকে এটা ডিল করতে হবে তার পাসপোর্ট তার নামে যদি আরেকটা পাসপোর্ট মালয়েশিয়াতে হয়ে থাকে সে তো জীবনে মালয়েশিয়াতে যায় নাই তাহলে সেখানে পাসপোর্ট কিভাবে হলো দেখেন আপনারা তাদের ব্যবস্থাগুলা দেখেন অথচ এই বাংলাদেশটা আজকে যে মাথা পিছু আয় আজকে যে বড় বড় কথা বলে না তারা সব নাইনটি আমি যদি আমার হিসাবে আমি ফাইন্যান্সিয়াল স্টুডেন্ট আমার হিসাবে সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট ডাইরেক্টলি কনস্ট্রিবিউশন হচ্ছে এই প্রবাসীদের কাছ থেকে এই প্রবাসীরা যদি না থাকে ভিক্ষা করে বাংলাদেশে বাদ পাবে না রাজনীতিবিদরা মানুষ দূরে থাক এই প্রবাসীদের কল্যাণ এবং কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আজকে আপনি কল্পনা করেন আজকে এই দেশে এসে একটা যে মানুষ বাংলাদেশের তার বেতন দেয় যে চেয়ারে বসে যে চেয়ারের টাকাটা যা ট্যাক্সের পয়সা হয় সেই মানুষকে নিয়ে প্রতিদিন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে যায় আমি আমি আবার বলছি মুরাদ ই কন্ট্রোল ইউ হ্যাভ টু বি কন্ট্রোল ইউর সেলফ ইউ গট টু কন্ট্রোল ইউর সেলফ কারণ খারাপ দিন আপনার সামনে আসছেন আপনি লন্ডনে গিয়ে তারেক রহমানকে পেটাবেন লন্ডন ওন বাই আই এম সরি টু সে দ্যাট আমি এগুলো বলি না কখনো আমি এগুলো বলতে চাই না আই ডোন্ট বিলিভ ইন দ্যাট লন্ডন যদি কোনো বিদেশি কেউ ওন করে থাকে সারা ইংল্যান্ড বাংলাদেশ করে থাকে এর মধ্যে নাইনটি এইট পার্সেন্ট সিলেটিরা আর মনে রাখবেন তারেক রহমান সিলেটিদের জামাই তারেক রহমান মেয়ে সিলেটিদের বাগনি এখানে আর কিছু বলতে চাই না দ্য ওন সিলেট দ্য ওন লন্ডন মাইন্ড ইট এটা যেন মাথার মধ্যে থাকে কখনো আর এখানে গিয়ে কোনো কিছু করার ক্ষমতা তুমি মুরাদ করো তোমার চোদ্দ বংশ যদি কারো এগুলো নেই আর আরেকটা জিনিস বলছি আমাদের সিলেটিদের কোনো মেয়ে কোনো বাগ্নি কোনো বোনকে নিয়ে যদি সত্যিকার অর্থেই যদি কোনো তারা কিছু না করে থাকে মাইন্ড আবারও আমি আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি এদেরকে নিয়ে কখনো কথা বলার চেষ্টা করবে না কারণ আমরা জানি ওয়া উই ক্যান ডু তারপরে প্রধানমন্ত্রী তারপরে আপনার এই যে মুরাদ সে বলছে যে সে হি টেক্স প্রায় অফ ইট সে নাকি গর্ব করে গর্ব করে মানে তাদেরকে যে তাকে যে মানুষ বলছে আমি মানে তাকে যে মানুষকে মানুষ যে তাদেরকে তাকে নিয়ে এমন কথাবার্তা বলছে সে নাকি মানে হি টেক্স প্রায় অফ ইট মানে গর্ব করে কতটা ও মানুষ কতটা কুলাঙ্গার কতটা বেয়াদব হলে এই কথা বলতে পারে আমাকে যদি মানুষ এভাবে গালি দেয় আমি আমি আল্লাহর কসম করে বলছি আমার মুখ আমি আপনাদের সামনে কখনোই দেখাবো না সত্য কথা বলতে গিয়ে যদি আমাকে কেউ গালি দেয় আই ডোন্ট কেয়ার বাট এভাবে আন্ডারসাইড কথা বলবে বলবো আর আমি মানুষ আমাকে গালি দেবে আমি কখনোই সোশ্যাল মিডিয়াতে মুখ দেখাবো না এটা আনবিলিভেবল দর্জের একটা সীমা আছে আরেকজন ব্যক্তি মনে হয় সাইজ জীবনে একজন মোফাস ছেলে আপনার কোরআন ছিলেন একজন আলেম ছিলেন আপনারা যেভাবেই হোক তাকে তাকে আপনারা মানে এই যে বিচারের মাধ্যমে প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে তাকে আপনার জেল জরিমানা দিয়েছেন উনি বারবার বলছেন যে দেল্লু রাজাকার মনে হয় দেলোর সাই দি না
প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আমি বঙ্গবন্ধুর প্রতি সবসময় রেসপেক্ট দেই আমি এখনও দেখাচ্ছি যারা কেউ দেখে থাকেন এই জীবনে এখন পর্যন্ত এত কথা বলেছি জীবনে কেউ যদি বলতে পারে যে আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে একটা কটাক্রমূলক কথা বলেছি কখনো সোশ্যাল মিডিয়াতে আসবো না আই অলওয়েজ শো দা রেসপেক্ট টু হিম হোয়াটস এভার আমি আবারও বলছি বাংলাদেশে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যাই হোক তার ইতিহাস ভালো সারা খারাপ কোনটা তারপরে যদি কেউ বলতে হয় আমি তাকে রেসপেক্ট করি কেন জানেন সে এতটাই স্মার্ট ছিল যে একজন মাত্র রাষ্ট্রপ্রধান বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের যে ধারণাটা সে নিয়ে এসছে এবং আজকে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ধারণা আওয়ামী লীগের মধ্যে না থাকার কারণে সবচেয়ে দেহ দেশদ্রোহী একটা রাজনৈতিক দল এবং সরকার বর্তমানে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা হয়েছে বাংলাদেশের মানুষের কাছে বাংলাদেশে যদি বাংলাদেশি তুমি আপনি বিশ্বাস না করেন আপনি যে দলেরই হন না কেন আওয়ামী লীগের হতে পারেন আপনি বিএনপির হতে পারেন জামায়াতের হতে পারেন জাতীয় পার্টির হতে পারেন আপনাকে বাংলাদেশি তুমি বিশ্বাস করতে হবে যদি কোনো ব্যক্তি বা দল এবং কোনো রাজনৈতিক নেতা বাংলাদেশি তুমি বিশ্বাস না করে আমি আপনাকে বলছি সে কোনো দিন বাংলাদেশকে ভালোবাসতে পারে না ইউ হ্যাভ টু বিলিভ ইন বাংলাদেশি জম বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ যেটাকে আমরা বলি এখন এই জাতীয়তাবাদ বিএনপি করেছে বলে বিএনপি ক্রেডিট নিতে পারে দে ক্যান টেক ইট আই ডোন্ট কেয়ার বাট ওয়ান থিং আই ক্যান টেল ইউ দ্যাট বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ আমি বিশ্বাস করি আমি এটা বিএনপির জন্য করি না আমি মনে করি যদি আমি বাংলাদেশি হতে হয় আমাকে অবশ্যই বাংলাদেশি বাংলাদেশি জম বা বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতে হবে এবং এই বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ইজ নট এ রেসিস্ট জাতীয়তাবাদ যেখানে আমরা ন্যাশনালিজম বা ন্যাশনালিস্ট পার্টি ইন ইংল্যান্ড ও আমেরিকা আমরা দেখে থাকি বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে আমি এটা দেখে থাকি এটা হচ্ছে এই সেই যেখানে ধর্ম আমাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের মাধ্যমে সব ধর্ম বর্ণের মানুষ বাংলাদেশে ঐক্যবদ্ধ বসবাস করবে কেউ কাউকে টাচ করবে না এই বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের সীমাহীন একজন ফ্যান আমি এবং আপনারা যারাই আছেন ইউ হেট বি এনপি নো প্রবলেম and make sure you don't hate bangladeshism or bangladeshi nationalism you should we all should express our gratitude to president jawar rahman why because ei bangladeshi jatiyatabad ba bangladeshism ke onto tobake uni introduce koriyeche ebong ei bangladeshism we not bangali amra bangali noi amra bangladeshi amader ekta nijoshyo culture ache ei culture ta hocche amader national culture ei culture ta hocche amader local culture ei culture ta hocche amader different culture ei culture ta holo ekhane hindu boddho muslim shobai boshobash amader je parasporik রেসপেক্টের মিউচুয়াল রেসপেক্টের ভিতরে আমরা যেখানে চলাফেরা করি বাংলাদেশে এখনও আমাদের আছে সেই জাতীয়তাবাদের কথা বলছি আমি বিএনপি জাতীয়তাবাদের কথা বলছি না তবে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ যদি কেউ বিশ্বাস না করে যে কোনো দিনই বাংলাদেশকে ভালোবাসতে পারে না এটা নিয়ে আমি ডিবেট করতে রাজি আছি এনি টাইম এনি ওয়ার উইথ এনি ওয়ান আমি মনে করি এটাই বাস্তব তারপরে আমি আমার বক্তব্যটা এখন আমি বলতে চাই সেটা হলো আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলবো প্রধানমন্ত্রী আপনার মুরাদকে থামান মুরাদ বাংলাদেশের কেউ না আপনি তাকে ভোট ছুটির নির্বাচনে নির্বাচিত করে একজন এমপি তাকে দাঁড় করিয়েছেন তাকে তত্ত্বপতি মন্ত্রীর এমন নিকৃষ্ট মানুষ কিভাবে একটা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থাকতে পারে এটা আপনি কখনোই করেন নাই এর আগে কিন্তু আপনারা যে করেছেন মুরাদ কোন অবস্থাতে বাংলাদেশের এই তথ্য মন্ত্রণালয়ে তথ্যমন্ত্রী থাকতে পারে না আমি তার তীব্র প্রতিবাদ জানাই আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করি অনতি বিলম্বে মুরাদকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক সে মানুষ হিসাবে এতটা নিকৃষ্ট মনের যে একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে কথা বলার এই যে কাজ করেছে তার জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত তার তারেক রহমানের ফ্যামিলির কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত জাইমার রহমানের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং ক্ষমা চেয়ে তাকে এখান থেকে ব্যয় করে দেওয়া উচিত অনতি বিলম্বে থাকতে পারে না আমরা আপনাদের আওয়ামী লীগ সময় আপনারা বুদ্ধিজীবী এবং আপনার আরো যা আছেন তাদের বৌরা তাদের সন্তানটা কোথায় কি করে আমরা জানি না খুব ভালো করে জানি আমার নিজ চুকে দেখা এদের নাইনটি পার্সেন্ট এদের ছেলে মেয়েরা এতটাই বখাটে এদের চরিত্র বলতে কিছু নেই এদের বৌরা কার কার সাথে কে কখন আছে কেউ জানে না তারপরে আপনি দেখেন এখানে সে বলছে এই যে আপনার তার নামটা কি এই নাহিদ নাহিদের একটা মানে আর একটা দেখেন আমি আসলে আমি সো সরি দের আই আই হ্যাভ টু টক লাইক দ্যাট আমি আমার জীবনে দেখলাম যে আওয়ামী লীগ এমন একটা রাজনৈতিক দল কোনো ভালো মানুষকে আওয়ামী লীগ করতে পারে না কেন করতে পারে না আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ মনে না আব্দুল হামিদ খান বাসানির তৈরি আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর মতো মানুষও আপনার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তাহলে এই আওয়ামী লীগ কেন এখন জানোয়ার ছাড়া কেউ করতেই পারে না এটার এটার এটা এটা আওয়ামী লীগের যারা ভালো মানুষ আছেন তারা প্রত্যেকে প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে কেন আওয়ামী লীগ ভালো মানুষ এখন করতে পারে না কেন কাদের সিদ্ধি কি কেন আমি এখন ডক্টর এয়ার খানের মতো ব্যক্তি কেন যারা সজ্জন মানুষ আছে যারা ভালো মানুষ আছেন তারা কেউ আওয়ামী লীগ করতে পারে না কি সমস্যা আওয়ামী লীগে এমন বিশ আওয়ামী লীগে সরিয়ে দিল কারা যে ভালো মানুষ কোনো সত্যিকারতেই ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাস করে এমন মানুষ থাকতেই পারে না আওয়ামী লীগের রাজনীতি ইজ নট কম্পার্টেবল টু বাংলাদেশি ন্যাশনালিজম আমি আবার
প্রত্যাখ্যান করার সময়ের দাবি এবং জাতি হিসাবে যদি আমরা প্রতিষ্ঠা আমরা বাংলাদেশ হিসাবে যদি নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই এই জাতীয়তাবাদকে বাংলাদেশের এই এই জাতীয়তাবাদের একটা ইডিয়েট এখানে আছে এই এই জাতীয়তাবাদকে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশিদের কথা বলে এটাই হলো আমাদের বাস্তবতা প্রত্যেকটা জায়গাতে আমাদেরকে এই জায়গাতে এসে আমাদেরকে কথা বলতে হবে আমি মনে করি যে আজকে মুরাদ তার তত্ত্ব সন্ত্রাস বা বর্মাল সন্ত্রাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং প্রত্যেকটা জায়গাতে আমাদের বাংলাদেশিদের মধ্যে যে উশৃঙ্খলা এবং আপনার যে কেওয়াস সৃষ্টি করে যাচ্ছে তার বিচার হওয়া উচিত এবং প্রধানমন্ত্রী অনতি বিলম্বে মুরাদ পাকলাকে এই পদটাকে সরান এটা এনাফ ইজ এনাফ আমরা আজকে দুই থেকে তিন মাস ধরে তার এই তথ্য সন্ত্রাস আমরা প্রতিদিন সহ্য করে যাচ্ছি আর নয় এগুলোর থেকে বেরিয়ে আসা উচিত এবং এটা হতে পারে না কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ অন্তত যাই হোক না কেন তাকে মন্ত্রী হিসেবে রাখতে পারে না আপনি অনতি বিলম্বে এই মুরাদকে আপনার দায়িত্ব থেকে সরান কারণ এই মুরাদের যে বেতন সবকিছু আমরা দেই এই মুরাদের পয়সা আমরা দেই এই মুরাদের চেয়ারের পয়সা বাংলাদেশের মানুষরা দেয় বাংলাদেশের মানুষের সাথে এমন অধ্যত্যপূর্ণ ব্যবহার বাংলাদেশের মানুষকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানো প্রতিদিন বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ে কটাক্ষ করা ইতিহাস বিকৃত করা তার কোনো অবস্থা তার অধিকার নেই তাও যদি বাংলাদেশের মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসতো আমি আবার বলছি যে প্রধানমন্ত্রীকে বলবো অনতি বিলম্বে মুরাদকে এখান থেকে সরান এগুলো চলতে পারে না বাংলাদেশে আপনারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন না প্রত্যেকটা জায়গায় আপনারা ফিজিক্যাল সন্ত্রাস ভার্বাল সন্ত্রাস প্রত্যেকটা জায়গা দিয়েছেন সে কোন অবস্থাতেই সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ হিসাবে আমি অন্তত মনে করি না মুরাদকে তাই মুরাদকে অনতি বিলম্বে এই পদটাকে সরানো তাকে প্রত্যাহার করা এবং সে জাতির কাছে ক্ষমা চায় এবং প্রত্যেকটা মানুষকে নিয়ে যাদেরকে নিয়ে কথা বলেছে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে যেন সে ক্ষমা চায় আমি আমার জায়গা থেকে প্রতিবাদ করব আমি বাংলাদেশের যারা যেখানে আছেন প্রত্যেকটা মানুষকে বলবো আপনার নাগরিক দায়িত্ব এটার প্রতিবাদ করা আপনি আওয়ামী লীগের হন আপনি বিএনপির হন যে দলেরই হন না কেন অন্তর্ভুক্ত আপনার প্রতিবাদ করার দায়িত্ব এবং প্রতিবাদ করার নাগরিক দায়িত্ব বলে আমি মনে করি কারণ এগুলা চলতে যাওয়া যায় না এগুলো সন্ত্রাস এবং প্রতিদিন আমাদের মধ্যে এই তার কারণে অনেকটা জগড়াজাটি প্রতিদিন প্রবাসীদের মধ্যে একই রুমের মধ্যে হচ্ছে প্রতিদিন এটা চলতে দেওয়া যায় না এটার থেকে বেরিয়ে আসা উচিত এবং মুরাদকে এখানে কন্ট্রোল করা উচিত মুরাদকে তামানো দেওয়া মুরাদকে তারপর থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া তাকে আপনার ফায়ার করা বলে ফায়ার করা উচিত বা তাদেরকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত প্রধানমন্ত্রীর এটাই করা উচিত আমি মনে করি এবং আপনারা যারা আছেন তার প্রতিবাদ করবেন কেন প্রতিবাদ করবেন জানেন কারণ সেক্ষণ সেক্ষণ বিয়ন্ড বিয়ন্ড কন্ট্রোল রাইট নাও যদি একবার দুবার বলে শেষ করতে আমরা বলি নাই তিন মাস ধরে মুরাদ কথা বলছে একদিনও মুখ বলি নাই মুরাদকে নিয়ে কথা বলি নাই মুরাদকে নিয়ে কিন্তু আপনি দেখুন এখন প্রতিদিন আমি যে আচ্ছা নাহিদ রে রেইন তার কথা বলছিলাম তার কথাবার্তার স্টাইল দুঃখ লাগে আজকে এদেরকে কারা জন্ম দিয়েছে জানি না এদের এদের ফ্যামিলিগত ব্যাকগ্রাউন্ড মানুষের প্রতি কোনো রেসপেক্ট এদের নেই এরা এতটা আপনার দুর্বৃত্ত এরা এরা মানবিক যে চরিত্র যেটা ন্যূনতম এদের মধ্যে নাই একজন অমানবিক চরিত্রের মানুষ কখনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী হিসাবে কারণ প্রতিমন্ত্রী তো সে আওয়ামী লীগের না প্রতিমন্ত্রী সারা বাংলাদেশের আমরা লজ্জা ফিল করছি প্রাইম মিনিস্টার উই ফিল সেম আমরা মনে করি অনতি বিলম্বে এই ইডিয়টকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া এবং বাংলাদেশের মানুষকে আপনি মুক্ত করুন বাংলাদেশের মানুষ বাকিটা সময় মতো ইনশাল্লাহ যখনই সময় পাবে তারা বুঝে নেবে কখন কিভাবে কি করতে হয় আপনারা সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন সবাইকে আমি আবার অনুরোধ করব যে যে জায়গা থেকে আছেন প্রত্যেকটা জায়গা থেকে এগুলোর প্রতিবাদ করুন আমরা এগুলো চাই না আমরা বাংলাদেশে আপনি আওয়ামী লীগ একশো বছর যদি আপনারা ক্ষমতা থাকেন রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকেন মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসেন আই হ্যাভ নো নাথিং টু সাই কিন্তু এভাবে আপনি আজকে আরেকটা কথা যারা এখানে আছেন যদি ন্যূনতম জবাবদিহিতা থাকতো তাহলে আজকে মুরাদ এই কথা বলতে পারতো না যদি মুরাদ জানতো যে আমার ভোটের জন্য আমার এই জনগণের কাছে আমাকে আসতে হবে কোনোদিন এইভাবে কথা বলতে পারতো না এই আমি বলছি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব যারা আছেন একটা কাজ করবেন সবাই আপনি আওয়ামী লীগের হন আপনি বিএনপির হন আপনি জামাতের হন আপনি জাতীয় পার্টির হন যে দলেরই হন না কেন বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে না মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার সংগ্রামে যেন আপনি নিজেকে লিপ্ত করেন একটা ওয়ার্ড যদি হয় প্রতিদিন তাও বলবেন আই ওয়ান্ট মাই ভোটিং রাইটস পরিবর্তন আসতে বাধ্য আর আপনারা অনেকে বলেন কথা বলে কি হবে কথা বলি বলি আমরা এখনো আরো খারাপ আপনারা দেখতেন আরো ভয়ঙ্কর অবস্থা বাংলাদেশে আপনারা দেখতে পেতেন এখনো কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে এখনো কিছু মানুষ কথা বলে আমাদের মতো মানুষ আপনাদের মতো কিছু মানুষ আমাদের কথা শুনে এবং এটা প্রচার করে প্রসার করে দেয় বলেই এখনো এই দেশটাকে দেখাচ্ছেন এখানে কোনো আইনের কোনো বালাই নাই ইফ ইউ হ্যাভ মানি ইউ হ্যাভ গট এভরিথিং
বিমানবন্দর দিয়ে ইয়াবা চালা আপনার আপনার চালান দিয়েছে তাকে জোর করে দিয়ে তাকে পরিচিত করে তার ব্যাগের মধ্যে ইয়াবা বড়িয়ে দেয় পৃথিবীর কোন দেশে ইয়ারপোর্ট এগুলো হয় আপনি আমাকে বলেন বিচারের নামে আজকে আপনার হত্যাকাণ্ড দেখেন নিশ্চিত মামলা নিশ্চিত হত্যাকাণ্ড নিশ্চিত আসামিদের পরিচয় তারপরে একের পর এক পিছিয়ে যাচ্ছে মানুষের বিচার নেই মানুষের কথা বলার অধিকার নেই মানুষের ভোটার অধিকার নেই মানুষের নিরাপত্তা নেই প্রতিদিন লাশ খালে বিলে পাওয়া যাচ্ছে এগুলো সত্যি হয় না এগুলা বন্ধ হওয়া উচিত এখানে আওয়ামী লীগ আছে কি নাই বা কোন দল থাকবে দিস ইজ নট এ সাবজেক্ট সাবজেক্ট ইজ রুল অফ ল আইনের গুড গভর্নেন্স আইনের শাসন যদি সত্যিকার অর্থে আপনারা ভোটে নির্বাচিত করে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করার ব্যবস্থাটা আপনারা বাংলাদেশে আবার ইনিশিয়েট করতে রিনস্টেট করতে পারেন বিশ্বাস করেন ফিফটি টু এইটি পার্সেন্ট প্রবলেম বা এই যে এই যে দুর্বৃত্তা রাজনৈতিক রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা অটোমেটিক্যালি কমে যাবে যখনই তারা মনে করবে যে আপনাদের কাছে আসতে হবে একটা পর্যায়ে বিশ্বাস করেন এগুলো কমে যাবে তাই আমি প্রত্যেক বাংলাদেশি যারা যেখানে আছেন অনুরোধ করব আপনি আওয়ামী লীগকে ভোট দেন ন প্রবলেম ইউ হ্যাভ এ রাইট টু ডু আওয়ামী লীগ ইজ 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 এ হিস্টোরিক্যাল পলিটিক্যাল পার্টি বাট আপনার ভোটের মাধ্যমে যেন তারা নির্বাচিত হয় এই যে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত না হতে না পারা এবং জবাবদেহি তার অভাব যে আপনার কাছে তাদেরকে আসতে হবে না জন্য তারা আপনাকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করে আপনার অধিকার তারা করবে করতে একটু চিন্তা করে না কারণ আর যখনই মানুষ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে পারবে মুরাদের মতো অমানুষগুলা আর এমপি হতে পারবে না আর কখনো এটার থেকে যদি আমরা না বেরোতে পারি আরও খারাপ সময় আমাদের জন্য আছে বিশ্বাস করেন আপনারা দুর্নীতি এই যে চলছে বাংলাদেশে বাংলাদেশে আমরা যা কথা দেখি বা কথা বলি তার চেয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা চলছে বাংলাদেশে লুটপাট প্রত্যেকটা জায়গায় এক টাকার কাজ এক হাজার টাকায় তারা মানে মানে অনেক ক্ষেত্রে এক মিলিয়ন মানে টাকা তারা সেটা তারা করে থাকে এই দুর্নীতি কারণ কি কোনো জায়গাতে জবাবদিহিতা নেই কোনো জায়গাতে আপনি ট্রান্সপারেন্সি নেই এটাই চলছে বাংলাদেশে এবং আরও যে রাজনৈতিক গোষ্ঠী তারা উঠে আসছেন এখনো এরও দুর্বৃত্তায়িত এরও বাটপার এরও ডিজোনেস্ট এই ডিজোনেস্টদের একদম ফ্যাক্টরিতে সুলুকুড়ি মানুষ পড়ে গেছেন উত্তরণের কোনো বিকল্প নেই যদি আপনি আপনার নেক্সট জেনারেশনকে স্বস্তিকার একটা সুস্থ সমাজে ছেড়ে দিতে চান আজকে তো আপনি আছেন কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে একটাই পথ সেটা কি সেটা হচ্ছে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকুক আই আই সি ডোন হ্যাভ এ প্রবলেম বাট আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আপনাকে গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে তার কোনো বিকল্প নেই এগুলা এগুলোর কথা বিশ্বাস করবেন না এগুলো বোয়া এগুলো বাটপান এগুলো সব হচ্ছে আপনাদেরকে ডিসিভ করার প্রতিদিন কোথায় তারা লিপ্ত হয় এই যেগুলো বর্তমানে মুরাদ গ্যাংরা করে যাচ্ছে এগুলো ভার্বাল সন্ত্রাস টেরোরিজম এগুলা কতটা দায়িত্ব কাণ্ড জ্ঞানহীন হলে একটা দেশের মন্ত্রী থাকা অবস্থায় এই ব্যবহার করতে পারে তার দেশের মানুষের সাথে একমাত্র জবাবদিহিতা এবং আইনের শাসন এবং বাংলাদেশের মানুষের যে ভোটের অধিকারটা নাই এটাই তারা মানে আপনার বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে আই ডোন্ট নিড ইউ আই ক্যান ডু হোয়াট এভার আই ওয়ান্ট টু চাই তারা করে যাচ্ছে প্রতিদিন এটা মনে রাখবেন আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সবাইকে আমি অনুরোধ করব দলমত নির্বিশেষে ফাইট ফর ইউর ডেমোক্রেটিক রাইটস টু এস্টাবলিশড ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ আদারওয়াইজ ভেরি ভেরি ব্যাড ডেজ এ হ্যাড অফ আস গণতন্ত্রকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে আওয়ামী লীগ আবার যদি নির্বাচিত হয় বাংলাদেশের মানুষের ভোটে আই ওল ইজ ওয়েলকাম দেন বাট ইট হ্যাজ টু বি ডান বাই দ্য ম্যান্ডেট অফ দ্য পিপল ম্যান্ডেট যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এটা করতে পারবেন না সিরিয়াসলি আমি আবার বলছি আপনার যে সন্তান আজকে স্কুলে যাচ্ছে কলেজে যাচ্ছে যার জন্য আপনি একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ কল্পনা করেন বিনির্মাণের সেটা কখনোই হবে না কারণ এই দুর্বৃত্তায়িত রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকে উত্থরণের পথ একটাই সেটা হলো গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা বাংলাদেশে এটাই যেন আপনাদের প্রত্যেকের আপনি আওয়ামী লীগ করেন বিএনপি করেন সব দলে তো দুর্বৃত্ত আছে কিন্তু ভালো মানুষের সংখ্যা আছে যারা ভালো মানুষ আছেন আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশে এটাকে সংগ্রাম করতে গেলে যদি রক্ত দেওয়া লাগে দিবেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বি রেডি ফর দ্যাট এবং ফাইট ফর ইউর রাইটস এবং অলওয়েজ কথা বলবেন কেউ শুনুক একজন মানুষের যদি আপনার কথা শুনে যে আই ওয়ান্ট মাই ডেমোক্রেসি মোর দেন এনাফ এভরি ডে মোর দেন এনাফ টমরি বার দ্যাট হাজার হাজার মানুষ আপনাকে দেখবে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখবে লক্ষ লক্ষ মানুষ রিপন ভিডিও দেখে টমরি বার দ্যাট ভালো জিনিস সব সময় সব মানুষে দেখে না আমাদের কথা শোনা আপনার এই কথাগুলো শোনার মতো যারা শুনবে তারাই প্রকৃত মানুষ তারাই সত্যিকার অর্থে যুদ্ধা এবং আমি আপনাদের সবাইকে আহ্বান করব গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার এই যুদ্ধে আমরা লিপ্
everyone should obey the law. I mean, apne or ayn manben, ami ayn manbo. Amar rathiti bit jarasa leader, montri minister, taro ayn manben. No one is above the law. This is called rule of law. Ita jodi amra protesta na korte bari. Trust me, serious days, dangerous days, more dangerous days ahead of us. Ami onurut korbo shobai ke. Jekhane apka thake. Poti din ekta kotha apne bolen. You don't say I hate our Malik. Don't say that. Say I want good governance in Bangladesh, rule of law, and I am ready to fight for my rights. Para tagben, shushto tagben. Salam alaikum.